Olá alunos, continuamos aqui com mais exercícios de programação linear né, dentro da pesquisa operacional, esse exercício nós não iremos resolver, tá? a gente vai construir o um modelo de programação linear apenas, tá? tem outros exercícios para trás, esse aí já é o sexto exercício, ainda antes dos exercícios tem exemplos, tá? vai ter mais exercícios para frente aí, né? acompanhe no nosso site, visite, curta aí, conte para os amigos, tá bom? E acompanhe com a gente aqui, procure assistir todos os vídeos, fazer todos os exercícios, refazer que você vai ficar bom nisso, né? Como eu já adiantei, essa parte aqui é mais é, leitura e interpretação do que é matemática. Então vamos lá. Uma empresa após um processo de racionalização de produção ficou com disponibilidade de três recursos. Recurso 1, um, recurso 2 e recurso 3. Um estudo sobre o uso desses recursos indicou a possibilidade de se fabricar dois produtos, P1 e P2 levando os custos de produção, levantando os custos de produção e consultando o departamento de vendas sobre o preço de colocação no mercado, verificou-se que P1 daria lucro de 120 e P2 lucro de 150. O departamento de produção forneceu a seguinte tabela de uso dos recursos. Então você tem recurso 1, recurso 2, recurso 3, tá? Usando o recurso 1 para fabricar P1 e P2, a gente vai ter no máximo 100, tá? Usando o recurso 2, P1 e P2, né, 3 para um, 2 para o outro, vai ter no máximo 90 a disponibilidade por mês. E se usar o recurso 3, vai, vai dar para fazer 5P1, 3P2, no máximo de 120, tá bom? Do recurso por mês. Então, nós temos essas três situações. Que produção mensal de P1 traz o maior lucro? Né? Então, a gente já sabe que é de maximizar o lucro à empresa. Beleza? Tudo bem. Como a gente já falou, a gente tem a letra A, B e C aqui. A gente identifica as variáveis, a função objetiva e as restrições. As variáveis de decisão aqui são fáceis, que são sempre relacionadas ao que eu vou produzir. No caso aqui eu vou produzir dois produtos, P1 e P2. Então X1 e X2 serão respectivamente quantidade de P1 e a quantidade de P2, certo? Tranquilíssimo. Aí vamos à função objetivo que a gente já viu que é maximizar o lucro. O lucro aqui máximo será em função dos preços que eu já vi, que é 120 e 150. Então 120 cada P1, quantos P1 que eu tenho? 120. Ó, oh, X1, perdão. E 150 para cada P2. Quantos P2 eu tenho? X2. Perfeito? Muito bem, vamos agora às restrições. Para fazer as restrições, né, a gente precisa dar uma lida. No caso aqui, as restrições serão relacionadas aos recursos. Então aqui ficou muito fácil. Porque se eu for usar o recurso 1, eu vou ter duas unidades para P1. Então, vezes a quantidade P1 mais 4 vezes a quantidade P2, que é X2, vai dando um total de, no máximo, 100. Tá lá. O departamento de produção forneceu a seguinte tabela de uso dos recursos. Tá? Se eu usar recursos R2 agora, usando o recurso R2, 3 vezes a quantidade X1, 3 vezes X1, mais 2 vezes o X2, num Máximo de 90 por mês. E o recurso 3 é 5 vezes a quantidade de x1 mais 3 vezes a quantidade de x2. 5 ah, vezes a quantidade de p1 mais 3 vezes a quantidade de p2. Num total de no máximo 120. Esse é bem fácil, esse tipo de exercício aí. Tá bom? Vou tomar cuidado, tem algumas variações disso aqui que mudam um pouquinho o esquema. Mas em si, em si, a maioria é desse jeito. Tá? Lembrando que a quantidade do P1 é maior que zero e a quantidade do P2 também é maior que zero. Está aí as restrições técnicas de não negatividade, a função objetiva né? e quais são as variáveis. Esse exercício é um exercício relativamente mais fácil. Né? Lembra vocês que fazer os exercícios do livro... Né? É, em sala de aula, eu garanto para vocês que é muito, muito mais fácil 
do que realmente fazer lá na empresa, porque para anotar todos os dados, todas as informações, para realmente você poder direcionar a empresa para um lucro máximo, vai dar muito mais inequações do que isso aqui, né? E vai dar muito mais trabalho. Então, por isso que os profissionais de que trabalham com a parte de pesquisa operacional são tão bem remunerados. Então, se vocês querem um conselho, estudem bastante, fiquem bons nisso, que isso vai trazer bons dividendos para vocês no futuro. Tá? Aquele abraço, né? não esqueça de visitar o nosso site. Até mais!